吹开了柳暗桃花灿烂。书中故事流传，总有新动场面，令人惊艳。水提笔，水山上风未完，回首看有人悄悄嫣然，琴声出在天一笔浓淡。酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您观看，多子间来了个女弟子。公子，公子，你要的日命名单我给你拿来了。卓文远、艾薇丽不识了。这个家伙，明日里吃喝玩乐一个不落，居然还能考出如此成绩，真是不简单。呃，桑小姐好像……我早就料到他应该不会有人命的。今日大家可以开怀畅饮。我为大家准备的是不容易醉的果酒，也已经通冯博士提前打好了招呼，所以他不会突然出现在你们身边要罚你。敬司夜夜。坐坐坐坐坐坐啊！好久没见了。卓兄，你取了头名，又任命吏部侍郎。这下可发达了。那句话怎么说来着？小狗富贵，狗富贵勿相忘。怪不得你们上榜。哎呀，管他的，我先抱紧卓兄的大腿，以后可别飘了，别不认识我这个老同学了。哪里的话，大家都是同门师兄弟，日后卓某还是大家一起提醒。谦虚谦虚。哎，话说回来啊，燕四爷今年的教学水平特别的好，听说又去桑他卫府提亲，这今年是事业爱情要双丰收啊。不是说没提成吗？那既然没提成，那八字还没一撇，就算是提成了。也能取消婚约，就算成了亲，不照样也能离吗？所以说，酒能斟满，话可别说太满。呃，好嘞，好嘞，周秋，周秋，嗯，吃菜，吃菜。咱们继续超过我，继续超过我。爷爷，你可曾见到桑吉？
烈酒消愁呢，但这酒又何不醉？我没消愁，我是在壮胆。好不容易借着庆祝拿着任命跑了出来。四爷，不如你掩护我去太尉府找连篇吧。你是不是许过诺，要给连篇带去幸福？嗯，那你就应该把所有的事情都想清楚，并且坚持你自己。那喝酒就算了。喝酒解决不了问题，啊！妍妍啊，行不行？才喝了多少，就蔫成这样了？宋老天，你还真是没心没肺啊！吆五喝六，以为自己是双月郎呢，名落孙山还能吃马麻香？走着瞧，你不就是考进了什么京兆府吗？将来啊，还指不定谁给谁提鞋呢。小姐，我没事的。今天是张宝任命的大日子，我不会扫你兴的，我也开心着呢。你这是哪门子的话？不开心就不开心呗。姐姐，我最有法子让你变得开心。今天姑子进了设宴，等咱们看了吧，我就带你去好吃好喝一番，好吗？有好事的是你，怎么庆祝都用到我身上了？因为你是我的妹妹啊，当家的三小姐，当然要用在你的身上。走吧。小姐，难怪少爷一直惦记着让你来国子监念书。我打一走进来，就感觉这里大不一样。怎么样，你是不是也想到国子监里来念书了？小姐，你就别笑我了。我什么身份呀？也就能读懂个话本，哪能上这儿来？哎，你识的字还不够多吗？反正啊，我是越来越坚信国子监里面的女弟子会越来越多，包括你。哎，这次任命怎么没有看到桑奇的名字？啊？这官家，纵容他留在这里读书啊，已经很不错了。难道还要继续纵容他当官吗？是是是，看来啊，即使读书榜上有名，女子还是只能回家安心的相夫教子。十几个字，能记账本，便就够了。对了，哎，我听说呀，这司爷可去太尉府提亲了。哦，这严小郎呢？和他身边的丫鬟勾搭在了一块儿，我呀早就猜到如此了。从一开始啊，桑家就是醉翁之意不在酒。哦，说的没错，门不当户不对，配不上。原来是这样。连篇，我们走。阿七，你来了，大会也都到了。弟子为那么多功名无颜面对四爷啊！千万不要灰心，你已经证明了你自己。你怎么现在才来？这是怎么了？我一来，大家怎么都丧着脸啊？各位都是凭自己本事谋得上的任命，这应该开心才对嘛？你也上了榜，却没拿到任命。不过你的成绩，全边境的老百姓都看在眼里。这不公平，是啊，那些考得不如你的都能有官职，这得给个说法才行、啊。桑奇，至少你还能上吧？我呢，我还要再读一年呢。郭成军，你不是说国酒不上头？没醉，酒不醉人人自醉。走了，去过一下，去过一下。行啦，你们也不必安慰我，我内心已经下了决定。我呢，桑奇是不会罢休的。不过你们也说的对，既然我的成绩都上了榜，那我应该也获得跟你们同样的机会，对吧？你倒是挺硬气，本朝还没有女子做官的先例。
，我能成为国子监第一个女弟子，我也能成为本朝的第一个女官。是，桑启，我会继续支持你，并且帮你拿到属于你的人民。阿琴，我们相识多年，我也一定会一直支持你。而且我马上入职吏部后，便会有更好的方法和渠道。多谢。荣远，为师要再提醒你一句：你还没有入职吏部，作为一个初来乍到的官场新人，你应该先想一想如何做好自己的分内之事。国子监私业，官职不大，权力也不大，不如我未来还有更多的机会和前途。没事儿。荣远，为师要谢谢你的好意提醒，但是帮助桑奇的事情，有我就够了。走吧。林小郎。我喝醉了吗？哎呦，对对对对对！那日我母亲说话，你心里一定不好受吧？我回家与我母亲谈过了，虽然她还是不同意我娶你。严小郎，要不我们算了吧。果然你还气着呢，我会早日安抚好母亲的情绪。等我好吗？那若是严夫人迟迟不肯松口，你会不会先放手？我严严死都不会放手，我这辈子只愿得你连嫔一人。阿奇，在想什么呢？认命的事儿，还是妍妍和林翩他们？我以为，只要进到国子监，努力的读书，就能够改变世人对女子的一些看法。只是没想到，这么努力，最后还是受人控制。榜上有名，但是。却没有拿到任命。连篇这么好，还是被严夫人咄咄逼人。阿奇，如果你拿到任命，你最想做什么？我想回国子监。我想了很久，从进到国子监，认识你，认识大家，到现在各自入室。我好像才真正明白，哥哥为什么要让我在国子监读书，考取功名的真正意图。可能他早就预料到有这样的结果，所以他才会希望我能替天下的女子去争取这个机会。如果我能回到国子监，继续教书育人，啊不，在国子监里谋得一个很小很小的职位，那也是意义深远，也没有辜负哥哥的期望。阿七。我燕云芝，就算拼上国子监司业的身份，我也一定要帮你讨到一个功名。喂，我都说要跟你做同僚了，你这么严格的人，你怎么也不反对两句啊？如果你能留在国子监，那就已经是女子入宫学读书最好的榜样了，比我喊破喉咙有分量多了。
我回去了。快回去休息吧。白蛇，明日我要进堂宫。啊，不提亲了吗？得先在官家那儿为桑琪任命的事情讨个交代。若先提亲的话，众人就都会知道桑琪是我的未婚妻。到时候人言可畏，都说桑琪是因为走了后门才能留在国子监。不能让他背负这样的压力。啊、哦，还是公子想的周到。臣在，你今天特意进宫，不是为了给朕表演木头桩子到底长什么样吧？臣在思虑一件事情，此事关系到官家在民间的声望，臣想替官家分担一些压力。是以，臣希望官家可以将此事交由臣来完成。看你这举棋不定的样子，朕怎么有点不太相信呢？有何要事，但说无妨。臣。恳请官家赐予桑琪一个官职。就这事儿，可以影响到朕的形象吗？一来，桑琪确实榜上有名，于情于理都可以获得一个官职，为朝廷效力；二来，桑琪首开了女子入国子监读书的先例，全国上下人尽皆知。如果可以善始善终成为一名女官，那官家兴办教育。岂不就成了一段佳话？嗯，你倒是说话好听啊，可你知道吗？女子当官争议颇大呀。那你再说说，替朕受过又是怎么一回事啊？国子监正缺典籍一职，不大不小，正好适合桑琪。如果有人反对，那臣既是他的师长，又是他的上级，所有矛盾都会指向臣，跟官家一点关系都没有。如此一来。官家既维护了科考的公正，又平息了民间的舆论，岂不妙哉？国子监典籍，很好。若是朕就是那个持反对意见的人呢？官家刚才不是已经将桑琪的任命写好了吗？你这是在给朕灌迷魂汤的是吧？朕不敢，还不敢！朕看你胆子够大了，朕不敢。公子，白石，替我更衣。去趟桑府，看来公子是有好消息要告诉桑小姐呀、啊。小心。安琪什么时候来的？公子，我找下人问过了，苏小姐在您外出的时候就常来拜访夫人，一坐就是大半天，还有说有笑的。您看，要不要去问候一下？
，七郎，七郎，我问你，提亲这么重要的事情，为什么不向家里人交代？简直是乱了章法。我想如何安排我的婚事，我之前说的很清楚，只不过不顺你们的意，你们充耳不闻罢了。不许你这般胡闹！我告诉你，我们是不会同意你娶那个桑琪的。不同意，那我便自立门户好了。你。哎，公子，你这样会不会太直接了？好消息都挂在脸上了，桑小姐一看就能看出来。对，你说的是。那我就假装事情没办成，来个先抑后扬，给他一个惊喜，这主意好。嘿嘿。小姐，快尝尝我刚做的糕点，好。阿七，四爷这是怎么了？感觉心情不美丽啊？嗯，嗯，对不起，你入职典籍一事，我没能帮你搞定。吓我一大跳，我以为你在说什么事儿，这事儿呢已经解决了。原来你都已经知道了。对啊，多亏了卓文远，让吏部那边递了话过去。现在我可是郭子谦的典籍了，跟司业你这是同僚。卓文远。对啊。他和你。司业，这事儿咱们就不邀功了，毕竟桑琪开心才是最重要的。那天我还听司业说，你刚入职吏部，就觉调剂这样的事情有所不同，但今日看怎么会这么快？我对阿西从来没有功利之心，也从来不图什么。千金，都难化桑琪的一片笑容。我们多年的兄弟，你别说这话，说这话我容易恶心。四爷坐。没事，不错了。我就是来告诉你这事儿的。既然事情都已经办妥了，我就先走了。你你刚来就要走？我还有事儿。真是惊喜！加倍艾特，给宝宝更好的营养。全球羊奶销量领军者加倍艾特，邀您继续观看《国子监来了个女弟子》。安吉，听闻你近日时常来探望家母，也不知告知我一声。有心了。我也是闲着没去处罢了。那刚好，有几句话，我想跟你说一下。我也好久没有和云芝闲聊了，那我们找个地方坐下来聊吧。公子，小姐。安吉，你多次前来看望家母，难道真的是单纯的陪她闲聊？云芝是在介意我告诉燕伯母，你提亲桑琪一事，她定是阻拦你了吧？对于此事，我是认真的。不管谁插手，谁阻拦，都没用。你多虑了，扪心自问，当我知道你提亲消息的那一刻起。我就已经死心了。只是作为朋友，你的做法，我确实有点担心。你只是贸然去提亲，肯定顾不上周全的礼仪。他家不像我家一样对你熟悉体谅，桑太尉是不会接受的。结亲向来讲究的是三书六礼，你不仅要拿上生辰帖，还要撰写求婚启，要不就显得。
太过潦草莽撞。多谢兰七提醒。对了，我还特意给伯母准备了点点心，都给落在马车上了。白石，你去帮温元一把，把东西拿下来吧。白石，哎，小姐，那公子，我是应该跟着去拿呢，还是？去吧，快去快回。好。云芝，你不必太过着急。这毕竟是你的人生大事，你我是多年的朋友。如果有我能帮得上忙的地方，还希望云芝能够放下心房，尽管跟我说便是。好，一定。只是听说桑太尉已经拒绝过你一次了，下次可有十分的把握？一次不成，那就一直提，提到他答应为止。在府上吗？司夜在。文渊。可是。兰姬在府上。他来了。阿奇。兰姬怎么来府上了呢？我闲来无事，陪伯母来聊聊天。那之后陪伯母聊天的时候，兰姐可以带上我一起。阿奇，你等很久了吗？没有，正打算回去。那我送你回去。不用了，兰姐，你是不是正打算要回去啊？要不然顺路捎我一程，正好我在车上也能陪兰姐说说话。无妨，一同上车吧。多谢。你刚才说什么了？说起来，是我应该向兰姬赔不是的。我理解兰姬对四爷的感情，不过兰姬应该知道，感情的事情是勉强不来的。可明明是我先认识云芝的。爱情不分先后，不是吗？阿杰。阿奇，我知道，你今日看到我跟苏杰宇在一块儿，你千万不要误会，他是找我母亲的，我们之间什么事情都没有。你现在的样子，就像考试的时候明明写对了题又划掉的我。啊？哦，对，是，我已经反复的检讨了我自己，我错了，这总是正确答案了吧？叶云芝。
，以后不能再跟任何女人独处。那当然了，我保证。阿佳，今日呢，我希望你早些恢复休息，因为明天还要麻烦您起个早。起个早。曾太尉，上一次是小芝莽撞，在礼数上欠缺思考，今次我又写了一封求婚启，带来的彩礼也比上次充分，还请桑太尉认真的考虑一下，将桑启的一生幸福交由我照顾。弟弟，这次总可以了吧？我在想，这么重要的事情。怎么能这样轻易决定？桑太尉要是觉得缺漏了什么，尽管开口，小芝这就去办。嗯，爹，你若是不拿的话，我可就拿了。哎，慢着，我可没来晚吧？看来四爷也选了今天这个好日子。伯父，今天我正式向您这提亲，希望您能考虑我和桑启的婚事。卓远，你疯了！这是我做过最认真的决定。看来我家起的魅力不小啊！我还奇怪，这么重要的事儿，你怎么不第一个赶过来？来得好。我看好你，爹，慢着。伯父，您应该早就知道我与阿七情缘既定，您现在不会乱点鸳鸯谱吧？伯父只是心思细，看出我和桑琪青梅竹马，我对桑琪的了解和关心，与你相比只多不少。你问过阿七的意见吗？卓文远，我一直将你对待是最亲近的朋友，我们之间的关系一直是界限分明。我和思叶一路走来，你是看在眼里，为何要做今天此事？你赶紧回去吧。走啊，阿琴。我知道你和思叶两情相悦，不过我也有为我的终身幸福争取的机会，不是吗？更何况，我认为伯父更加倾向于我。婚姻大事，应该听取父母之言。我的婚事，我自己做主。那既然这样的话，就按照桑家的老规矩决定。好，婚姻大事，并非儿戏，你就别怪你女儿欺负你这般老骨头。阿七，你爹我可是宝刀未老。阿七，阿七，你别胡闹了。曾太尉，阿奇，你们这算是怎么一回事儿？我们父女俩在这转来转去，什么意思啊？这事儿得你们俩来，你们俩比武招亲，谁赢了，谁娶阿奇。爹，我都说了。我的婚事我自己做主，你这是哪招啊？只要是桑家我说了算，规矩我来定。这事听我的。怎么样，二位，你们赶上擂台吗？有何不敢？
，欢迎大家参加我当府的比武招亲大会，希望各位年轻的公子哥踊跃参与。欢迎大家参加我当府的比武招亲大会，希望各位年轻的公子哥踊跃参与。今日我桑家要在这儿搭建擂台，有两件大事要告诉汴京全城的百姓们。一是我桑家又多了一位小姐，正是我新收的玉女连翩。第二件大事就是我桑家要举行比武招亲，就在此地。各位既可以是参与者，也可以是见证者。我桑家不看门第，不计较出身，只要是年纪合适、品行善良的未婚好男儿，只要在这擂台上能站稳脚跟，就可以提亲。二小姐桑琪，机不可失。公子，这桑太尉不是说好你和卓文远单独比武吗？怎么现在成了？全城年轻人都可以上擂台了。桑太尉这么说才是最周全的。如果真的只有我跟卓文远两个人在擂台上，虽然是公平比试，但是这么多百姓看着呢，难免会议论桑家，引导我们两家不和，又得罪人之嫌。这么一说，确实如此。再者，我知道，桑家历代习武，容变多年，向来木强。如果我连其他人都搞不定，怎么入得了桑太尉的眼呢？你不要热身一下。我不需要。那你要记得，上台之后补全自己，千万不要受伤。我可不想看到你的暴躁的样子。你放心吧，你都叫我一声师兄了，卓文远自然在我之下，你就等着成为我的娘子吧。伯父，这场比武我一定会赢的。我绝对不会让那个燕云之把桑琪抢走。虽然是我组织的比武招亲，但我的本意是不想与我女儿作对。我是给你和燕云之一个机会，来表明娶阿琪的决心。你们各自的幸福都掌握在自己手里，行就拼命，不行就认命。是。卓文远，比试还没有开始，现在走还来得及。阿奇，要是劝我退出，你就别说了。我不是那种还没开始就打退堂鼓的人。阿奇，你可以不选择我，你也可以继续选择叶云之，但你无法阻止我继续追求你，向你提亲。卓文远，你跟我是多年的好友，我是真的不希望在这个擂台上看你们撕破脸面。我不想只是嘴上说说完事。我要做出行动，这擂台我上定了。让开，让开！王子，哼！啊去！桑琪，你这人太过分了，竟敢让燕云之为了你跟别人打架。他要是受伤了，我绝饶不过你。宋小姐，今日穿的如此娇艳，一定是来抢我坟头的。不过，你身上的味道真的属实有些太刺鼻了。你是把整个香料铺的香料全部给用上了吗？那是你没有品味。这可是我爹特地找人运来的稀有香料，汴京独我一份。可能是我太没有见识了，确实是没有闻过这么刺鼻的香料。奇了怪了，今日人这么全，演小狼怎么没来？你别删了，行吗
，看来没人敢上来。如果没有人上来，那我就让他们俩决赛了，谁赢了，谁就可以娶我家桑吉。我家多露天可以。啊开始剧。是。